গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস জ্ঞান জ্যোতি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত দেখো তোমাদের আজকে সিবিসিএস ডিএসসি বেঙ্গলি সেকেন্ড সেমিস্টার ছন্দ নির্ণয় আমি ক্লাস নিয়ে এসেছি আজকে পার্ট টু ভিডিও যারা আমার পার্ট ওয়ান ভিডিওটি দেখোনি অবশ্যই ডিএসসি বাংলা পার্ট ওয়ান ভিডিওটি দেখো পার্ট ওয়ান ভিডিওটি দেখে তবেই পার্ট টু ভিডিওটি দেখো তার কারণ হচ্ছে পার্ট ওয়ান ভিডিওটি না দেখলে কিন্তু পার্ট টু ভিডিওটা তোমরা কিন্তু বুঝতে পারো না কিছু তো লাস্ট ক্লাসে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে দল বিষয় বলেছিলাম দল হচ্ছে দুই প্রকার হয় দল দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুক্ত দল আর একটা হচ্ছে রুদ্ধ দল দেখো আমরা মুক্ত দল কি বা কি করে বুঝবো কোনটা মুক্ত দল যদি কোন শব্দ উচ্চারণের পরে যদি আমাদের স্বরবর্ণ আসে তবে আমরা সেটাকে বলবো মুক্ত দল আর হচ্ছে যদি কোন শব্দ উচ্চারণের শেষে যদি সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন মনে থাকে তবে সেটাকে বলবো আমরা রুদ্ধ দল যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম আজকে আমি জাস্ট একটু একবার তোমাদের রিমাইন্ড করানোর জন্য আমি সেটাকে বললাম তো দেখো আজকে যে ছন্দটা নিয়ে এসেছি সেটা হলো অক্ষরবৃত্ত বা ত্রাণ প্রধান বা মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ আগে আমি সবার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো তারপরে তোমাদের উদাহরণটা এবং তারপরে শেখাবো আমি ছন্দ নির্ণয় দেখো ক্লাসটা অবশ্যই শেষ অব্দি করবে তার না হলে কিন্তু একবারে কিচ্ছু বুঝবে না প্রথম দিকে ক্লিয়ার দেখো ফার্স্ট যে এই ছন্দের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই ছন্দের প্রতি চরণে মানে প্রতি লাইনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা না সুর বা তান স্পষ্ট বোঝা যায় অর্থাৎ এই ছন্দে যখন তুমি কোনো কবিতার লাইন গুলো পড়বা তখন দেখবো একদম স্পষ্ট উচ্চারণ হবে সবগুলো তো ওই জন্য বলছি যে এই ছন্দের প্রতি চরণ চরণ মানে লাইন তাহলে প্রতিটা লাইনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে তুমি স্টার্টিং করবা স্টার্টিং থেকে একদম এন্ড পর্যন্ত একটা না সুর এবং তান স্পষ্ট বোঝা যায় যেমন আমি যদি উদাহরণটা দেখি যে রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবে হলো অর্থাৎ এখানে যে সুর বা তান আছে সেই তান বা সুর কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দেন ছন্দ নির্ণয়ে দেখো এখানে আরেকটা উদাহরণ আছে মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস করে শুনে পূর্ণবান তাহলে দেখো প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে বলাই হয়েছে যে এই ছন্দের প্রতিচরণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা না সুর বা তান স্পষ্ট বোঝা যায় তাহলে বোঝা গেল আমি যখন ডিসকাস মানে লাইনটা পড়লাম যখন তখন কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট শুনতে পারলে দেখো রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে আর আগের দিনে কি ছিল লয়টা খুব স্পিড ছিল দ্রুত লয় ছিল তখন কি হতো অনেকগুলো মানে শব্দ তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারতে না কিন্তু এই ছন্দে কি হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা একদম শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রত্যেকটা চরণে কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু আমরা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারবো ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দু নম্বর আমরা বৈশিষ্ট্যতে আসি যে এই ছন্দে লয় কিন্তু ধীর লয় মানে কি স্পিড তাহলে লয় মানে যে স্পিড কতটা ধীর তার মানে খুব ধীরে ধীরে মানে ইয়েটা হয় দেখবা যে অনেকের বাড়িতে পাঠ পড়ে গীতা পাঠ পড়ে তাহলে গীতা পাঠ পড়ার সময় যখন দেখবা যে খুব সুন্দর সুন্দর করে সুর করে করে পড়ে এরকম হবে মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস কয়ে শুনে পূর্ণবান তাহলে এরকম ভাবে দেবা যে জিনিসগুলোকে বলা হয় তাহলে এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন আগের দিন আমি যখন মানে যে জিনিসটা মানে বুঝিয়েছিলাম যখন ছন্দ নির্ণয় করেছিলাম বা উদাহরণটা দেখিয়েছিলাম সেই উদাহরণের সময় তোমরা অবশ্যই দেখতে পেয়েছিলে যে উদাহরণটা যখন করিয়েছিলাম তখন যে উদাহরণটা ছিল যেমন আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি যেমন বাস বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠে যে ওই মাগো আমার সকালবেলা কাজলা দিদি করি তাহলে এই যে একটা উদাহরণ তাহলে এগুলো খুব স্পিডে হয় অনেক সময় কি হয় বোঝা যায় না কিন্তু এই ছন্দে কি হচ্ছে যেহেতু ছন্দের লয়টা ধীর সেহেতু প্রত্যেকটা চরণ কিন্তু তোমার স্পষ্ট ভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে দেন মাত্রা গণনার পদ্ধতি দেখো এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গাটা যদি তুমি না বোঝো তাহলে কিন্তু ছন্দ নির্ণয় কিন্তু করতে পারবে না দেখো এই জায়গাটা ভালো করে বোঝো মাত্রা গণনা পদ্ধতি হলে মুক্ত দল হলে একমাত্রা যখন মুক্ত দল হবে তখন সেটা একমাত্রার আমি করব ক্লিয়ার মুক্ত দল হলে একমাত্রার আর মুক্ত দল যখন হবে তখন একটা চিহ্ন ইউজ করতে হয় রুদ্ধ দলের সময় একটা চিহ্ন ইউজ করতে হয় সেই চিহ্নটা আজকে আমি তোমাদের দেখে দেবো কালকে আমি যদিও ভুলে গেছিলাম চিহ্নটা ইউজ করিনি উপরে এক এক লিখে দিয়েছিলাম তো রুদ্ধ দল হলে এক ধরনের চিহ্ন হয় মুক্ত দল হলে এক ধরনের চিহ্ন হয় সেটা আমি দেখিয়ে দেবো আজকে তো এখানে মুক্ত দল দেখো একমাত্রা তাহলে কালকে আমি দল শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে মুক্ত দল কি করে হয় তাহলে মুক্ত দল যদি হয় একমাত্রা এবার বলছে শব্দের দু নম্বরটা দেখো কি বলছে এখানে মাত্রা গণনার পদ্ধতিরই দু নম্বর মানে এটা ক গেল এটা খ ঠিক আছে এখানে কি বলছে শব্দের আদি বা মধ্যস্থ রুদ্ধ দল বা অক
তাহলে এক মাত্রা হবে মিডল এর উদ্ধার এক মাত্রা হবে তার মানে তুমি এখন ভাবতে পারো যে তার মানে কি গোটাটাই সব সব যদি উদ্ধার হয় তাহলে এক মাত্রা মুক্ত হলো এক মাত্রা তাহলে সবগুলোই এক মাত্রা হবে কিন্তু না এখানে ব্যাপার আছে যেটা হলো গ নম্বরে বলে দিয়েছে এখানে একক রুদ্ধ দল দুই মাত্রার হবে অর্থাৎ যদি যদি একক রুদ্ধ দল যেমন দাস তার দাসটা কি একক রুদ্ধ দল দেখো দাস আমি কালকে দল কিভাবে মানে ভাঙতে হয় সেটা আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে দাস যখন হচ্ছে তখন দাসে কিন্তু আমরা বলি না দা স এরকম বলি আলাদা আলাদা বলি না আমরা দাসটা কিন্তু একসঙ্গে উচ্চারণ করছি দাস তাহলে এটা রুদ্ধ দল তাহলে এইখানে রুদ্ধ দল হচ্ছে দুই মাত্রার হচ্ছে তাহলে যখন এখানে আবার ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা কিন্তু এই জায়গাটা যদি না বোঝো তাহলে কিন্তু ছন্দ নির্ণয় তুমি করতে পারবে না তাহলে কি বললাম যে মাত্রা গণনা পদ্ধতি এখানে যেখানে হবে মুক্ত দল হবে এক মাত্রা বোঝা গেল আচ্ছা এবার শব্দের আদি বা মধ্যস্থ মানে শব্দের আগেও যদি রুদ্ধ দল হয় একমাত্রারই হবে মাঝেও যদি রুদ্ধ দল হয় একমাত্রা হবে কিন্তু যদি একক রুদ্ধ দল হয় একক রুদ্ধ দল বলতে যেমন এখানে দাসটা আবার কথাটা মন এই যেখানে যে মন পাল যায় দেয় নিজ তাহলে এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু একক রুদ্ধ দল তাহলে এই একক রুদ্ধ দলগুলো হবে দুই মাত্রা অর্থাৎ উপরে কিন্তু দুই লিখতে হবে এগুলো এই ধরনের ইয়ের ক্ষেত্রে তাহলে এই ছন্দটাও কিন্তু গতকালের মতো খুব ইজি যেমন গতকালে যে সরবৃত্ত ছন্দে আমি যেটা বলেছিলাম সবগুলো মুক্ত দল রুদ্ধ দল কোথায় কি আছে দেখা নেই মুক্ত দল হলে একমাত্রা রুদ্ধ দল হলে একমাত্রা কিন্তু এইখানে তোমাকে নজর আন্দাজ রাখতে হবে মুক্ত দল হলে একমাত্রা রুদ্ধ দল যদি আগে হয় এবং মাঝে হয় তাহলেও একমাত্রা কিন্তু যদি সিঙ্গেল যদি রুদ্ধ দল হয় তবে কিন্তু সেটা কিন্তু হবে কি দুই মাত্রা আদারওয়াইজ কিন্তু আর কিছু দুই মাত্রা হবে না বোঝা গেল এবার তোমাদের বাকিগুলো আমি একটু ডিসকাস করবো তবে এটা মুছে দিচ্ছি আমি হ্যাঁ কারণ এখানে আর কিছু লিখতে হবে আমাকে আর দলটা কাকে বলে অবশ্যই বই থেকে পড়বে কিন্তু হ্যাঁ এই দলটা কাকে বলে যে অক্ষরবৃত্ত বা তান প্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে বা বলতে কি বোঝো এটাও কিন্তু বই থেকে পড়তে হবে হ্যাঁ দেন দেখো চার নম্বর মানে তোমার বৈশিষ্ট্য বলছে এই ছন্দে স্তবক গঠনে নির্দিষ্ট কোনো বিধি বা নিয়ম নেই অর্থাৎ স্তবক যে হচ্ছে যে স্তবক মানে কি জাস্ট মানে একটা প্যারা মানে এই যে যেমন দুটো প্যারা এটা একটা স্তবক এটা একটা স্তবক তাহলে স্তবক যখন গঠন করতে হবে তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধি বা নিয়ম কিন্তু এই ছন্দে নেই দেন পাঁচ নম্বর বলছে এই শ্রেণীর ছন্দে প্রতি পঙ্ক্তিতে বা চরণে পঙ্ক্তি মানে লাইন অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইন তাহলে এই শ্রেণীর ছন্দে প্রতি পঙ্ক্তিতে বা চরণে সাধারণত দুটি পর্ব থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন বা চার পর্বও হতে পারে তাহলে দুটো পর্ব মূলত থাকবে মনে করি আমি দুটো দুটো ভাগে ভাগ করব এই গোটা ভাগটাকে আমি যেমন আগের দিন চারটা ভাগে ভাগ করেছিলাম কিন্তু এখানে কি হবে আমাদের দুটো ভাগে ভাগ হবে এটা কখনো কোনো তিনও হতে পারে আবার কখনো কোনো চারও হতে পারে সেটা আমি যখন করব আস্তে আস্তে আমি সেটা শিখে শিখে যাবো আচ্ছা ছয় নম্বরে যেটা বলছে এই ছন্দে পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় জোর মাত্রা তাহলে এই ছন্দে পর্বের মাত্রা হবে জোর মাত্রা বোঝা গেল পর্বের মাত্রাটা কি হবে জোর মাত্রা দেন বলছে সাত সরি জোর মাত্রা যেমন চার মাত্রা থেকে শুরু করে ছয় আট দশ বারো এগুলো হবে অর্থাৎ পর্ব যে তুমি ভাগ করছো মনে করো দুটো পর্বে আমি ভাগ করলাম এই পাশে হয় চার চার হতে পারে ঠিক আছে ছয় ছয় হতে পারে চার ছয় হতে পারে অর্থাৎ জোর জোর হবে কিন্তু বেজোর কিন্তু এখানে হবে না এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু কোনো বেজোর হবে না অর্থাৎ বলেই দিয়েছে যে এই ছন্দে পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় জোর মাত্রা অর্থাৎ চার থেকে শুরু করে ছয় আট দশ বারো ষোলো মাত্রারও চোদ্দ মাত্রারও হতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসটা বোঝা গেল আচ্ছা এইবার দেখো পরেরটা সাত নম্বরটা বলছে এই ছন্দে জ্যোতি লোক পায় জ্যোতি কিন্তু এই ছন্দে থাকবে না অর্থাৎ এই যে কল লয় অসন্ত আছে এরকম কিন্তু জ্যোতি চিহ্ন কিন্তু এখানে জ্যোতি কিন্তু এখানে হবে না আবার যে গীতি কাব্য এই ছন্দ করা দেখো যে গীতি কাব্য যেমন গীতি কাব্য বলতে গান করে করে যে কাব্যগুলো পাঠ করা হয় সেই কাব্যে কিন্তু এই ছন্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে এই আটটা ছন্দ যদি তোমরা করতে পারো এবং তার সাথে উদাহরণ দিতে পারো বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে পারো যদি বারো নম্বরের জন্য তোমাদের এই রোগটা আসে তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তোমরা ছয় সাত আট নম্বর বা দশ নম্বর ক্যারি করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই এইবার আমি চলে যাই উদাহরণের দিকে দেখো কি করে আমরা উদাহরণগুলো করব যেমন সাপোজ যেমন রাখাল প্রথমে বলছে রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে তাহলে দেখো আমি যখন বলছি তাহলে রাখাল গরুর পাল কাটলাম লয়ে যায় মাঠে একসাথে হয়ে গেল শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে আমি দুটো ভাগে আগ করলাম আবার এখানে দেখো মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস কয়ে শুনে
অর্থাৎ দুটো পর্বে দুটো পর্বে ভাগ করে নিলাম এখানে বলাই হয়েছে যে এই ছন্দে মানে এই শ্রেণীর ছন্দে প্রতি পঙ্ক্তিতে বা চরণে সাধারণত দুটি পর্ব থাকে তার দুটো পর্ব সাধারণত মূলত মেইনলি দুটো পর্ব এখানে হয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিন পর্ব বা চার পর্ব হতে পারে কিন্তু এখানে দুই পর্ব আমি জাস্ট দুই পর্ব দিয়ে দেখালাম কারণ সোজা দিয়ে শিকারে করে তোমাদের লিখতে সুবিধা হবে দেখো এখানে বলছে রাখাল প্রথমে রাখাল কি করে এটা ভাগ করবো দেখো রা খাল তাহলে রা হলো খাল হলো তাহলে রা খাল কিন্তু এইখানে দেখো যে যখন আমরা মুক্ত দল চিহ্নিত করবো মুক্ত দল করার সময় কিন্তু আমরা এই চিহ্নটা ইউজ করব এরকম ধরনের একটা এরকম চিহ্ন ইউজ করবো মুক্ত দলের সময় আর যখন রুদ্ধ দল হবে তার উপরে যেমন এটা মুক্ত দল তাহলে এরকম এরকম চিহ্ন ইউজ করবো এটা যেহেতু রুদ্ধ দল তার উপরে আমরা এরকম চিহ্ন ইউজ করবো কিন্তু তোমাকে এরকম ভাবে লিখতে হবে এরকম আলাদা আলাদা লিখতে হবে জাস্ট আমি এটা বললাম আলাদা ভাবে কি করে করবে যখন তুমি শিখে যাবে তখন জিনিসটা দেখবে যে খুব সুন্দর করে পাঠ করতে পারছো তাহলে রাখাল রা খাল তাহলে এটা এক মাত্রার খাল এটাও কিন্তু একমাত্রারই হবে কারণ এখানে আমাদের নিয়মে বলা হয়েছে সরি এখানে মুক্ত দল একমাত্রার শব্দের আদি বা মধ্যস্থ রুদ্ধ দলও একমাত্রার হবে তাহলে এখানে আমরা একমাত্রা একমাত্রা করে দিলাম তাহলে রা খাল এবার গরুর রাখাল গরুর বোঝা গেল এবার রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে তাহলে রা খাল হয়ে গেল গরু তার মানে হচ্ছে এখানে গ রুর হয়ে গেল গরু তাহলে এখানে গ অ আসতে চায় একটা দেখো মুক্ত দল রুর রুদ্ধ দল তাহলে রুদ্ধ দল কিন্তু এখানেও একমাত্রা হবে পাল তাহলে রাখাল গরুর পাল তাহলে এখানে পাল যে বিষয়টা আছে তাহলে এখানে কিন্তু এক মিনিট জাস্ট शब्द आदि मध्यस्थ एक मात्रा आदि मध्यस्थ हो ठीक है शब्द अंतस्थित रुद्ध दल हम दुई मात्रा शब्द अंतस्थित रुद्ध दल जिस मिस कर नियम छो शब्द অন্তস্থিত রুদ্ধ দল রুদ্ধ দল দুই মাত্রা হবে তাহলে এখানে কিন্তু আমার একটু ভুল হয়েছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে আগ্রহ আছে এই যে আগ্রহ কিন্তু এই যেখানে রাখালে দুই হবে দুই তাহলে এখানে দুই অন্তস্থিত মানে অন্তরে ভেতরের মধ্যে আছে বোঝা গেল তাহলে এইবার এখানে বলছে রাখাল গেল তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা যে রাখাল তাহলে রা এক মাত্রা রুদ্ধ দল হচ্ছে এখানে দুই মাত্রা কারণ এখানে বলে দিয়েছে এইখানে আবার যে শব্দের অন্তস্থিত অন্তস্থিত রুদ্ধ দল হচ্ছে দুই মাত্রার হবে এটা আমি মিস করে গেছিলাম যাই হোক লিখার সময় আমার ভুল হয়ে গেছে একটা বিষয় আবার এখানে বলছে সিঙ্গেল যদি হয় সিঙ্গেলটাও কি হবে এখানে কিন্তু দুই মাত্রারই হবে তাহলে এইবার দেখো আবার এখানটা একটা জিনিস বলেছিল যে এই ছন্দে পর্বের মাত্রা সংখ্যা জোর মানে হয় জোর মাত্রা অর্থাৎ এখানে জোর মাত্রা হলে পরে এক আর দুই মিলে তিন হলো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দেখো এখানে আট হয়ে গেল আট যোগ এবার দেখি পরেরটা কোথায় তাহলে লোয়ে যায় মাঠে দেখো লোয়ে যা এ মাঠে তাহলে ল এ তাহলে এক উনত্রিশ তো এক আর এটাও এক মাত্রা হয়ে গেল ল এ যায় তাহলে যা এটা একসঙ্গে রুদ্ধ দল হয়ে গেল দুই দুই মাত্রার মা আ সরি মা হয়ে গেল তাহলে মাটা মুক্ত দল এক মাত্রার ঠে এ এটাও মুক্ত দল এক মাত্রার হবে তাহলে এক দুই দুই চার পাঁচ ছয় তাহলে আট যোগ ছয় এখানে লিখতে হবে আট যোগ ছয় বোঝা গেল অর্থাৎ একটা করবে আট একটা করবে ছয় হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল বিষয়টা যে অর্থাৎ আমি বলেছিলাম যে এখানে তোমাদের কি হচ্ছে যে এই ছন্দের পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় জোর মাত্রা অর্থাৎ এখানে জোর মাত্রা পাওয়া গেল এবার শিশু গণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে দেখো শিশু তাহলে শি সু গণ একসঙ্গে দেয় छय महाभारत 
কাশিরাম দাস কয় শুনে পূর্ণভান দেখো ম অ আসতেছে ম হা ভা মানে ম হা গেল ভা র তের ভা র অ আসতেছে তের একসঙ্গে হচ্ছে তাহলে মহাভারতের কথা তাহলে কথা তার মানে কথাটা কি হচ্ছে আমাদের যে কথা তাহলে কথা ক অ আসতেছে আবার থা আসতেছে তাহলে ক থা ঠিক আছে মহাভারতের কথা তাহলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এটা আট মাত্রা হয়ে গেল যোগ তাহলে পড়াটা কথা অমৃত সমান অমৃত সমান তাহলে অমৃত স মান তাহলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এটাও ছয় হয়ে গেল আট যোগ ছয় মানে পূর্ণ পর্ব টোটালে চোদ্দ মাত্রা হয়ে গেল এই বলছে মাত্রা চার মাত্রা থেকে শুরু করে এটা ছয় আট দশ বারো চোদ্দ মাত্রা হতে পারে তাহলে আট ছয় চোদ্দ মাত্রা এটা হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার কাশিরাম দাস কয় শুনে পূর্ণবান তাহলে কাশিরাম দাস কয় কা শি রাম তাহলে একসঙ্গে রাম উচ্চারণ করে রাম কাশিরাম দাস কহে দুই কহে কহে একসঙ্গে উচ্চারণ করছে আমরা কহে বাইরেটাকে আমরা এটাকে আমরা ইয়ে মুক্ত দলও করতে পারি ক হে আমরা এভাবে উচ্চারণ করতে পারি যেমন এখানে ক হে শুনে পূর্ণবান তাহলে সু নে পূর্ণবান তাহলে পূর্ণ বা দাঁড়াও এক মিনিট পূর্ণ ও আসতেছে ও বান একসঙ্গে হচ্ছে দুই মাত্রা তাহলে হচ্ছে আট চার এখানেও কিন্তু আট যোগ ছয় তোমার চোদ্দ মাত্রা হয়ে তাহলে এইভাবে করতে হবে কিন্তু এই ছন্দ নির্ণয় অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বা তান প্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কিন্তু এইভাবে নির্ণয় করতে হবে তারপর তো তোমরা জানো যে কি লিখতে হয় সব একই থাকবে এখানে লয়ের জায়গায় ধীর হয়ে যাবে যে আগের দিন যে যে বিষয়টা ছন্দ নির্ণয়ের সময় কি কি বিষয়গুলো লিখতে হয় আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম তো সেই বিষয়গুলো তোমাকে এখানে লিখতে হবে লিখে নিয়ে কি করতে হবে যে এইখানে ছন্দের যে নামটা আছে সেই ছন্দের নামটা চিন মানে চেঞ্জ করতে হবে এখানে এই মাত্রা গহনা পদ্ধতি কেমন হয় সেই জিনিসটা তোমাকে লিখতে হবে এখানে তারপরে হচ্ছে তোমার যে ছন্দের লয় লয়টা লিখতে হবে ধীর ঠিক আছে এবং কর্মমাত্রা কথা হচ্ছে সেই কর্মমাত্রাও এখানে কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে তাহলে বোঝা গেল এই অবধি আজকে ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের যে আর একটা ছন্দ যে বাকি রইল সেই ছন্দটা আমি তোমাদের মানে নিয়ে আসবো কিন্তু তার আগে তোমাদের বলেছিলাম যে বইটা থেকে পড়বে সেটা হলো এই বইটা যে বাংলা ছন্দ রূপ রীতি মির চৌধুরী কামিল্লা দেখো আমি জিনিসটা যেভাবে করে নোটস করে যে তৈরি করেছি সেইভাবে নোটস একটু দেখে নাও এই জিনিসগুলো প্রথমে তান প্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে দিবা ওর সম্পর্কে কে কি বলেছে ঠিক আছে বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাওয়া ডিটেলসে তারপর তান প্রধান ছন্দে কিছু বৈশিষ্ট্য দিবা প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি আমি আবার দেখো এখানেও একটা উদাহরণ দিয়েছি প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে জিনিসগুলোকে হ্যাঁ যত উদাহরণ দিতে পারো তত ভালো হয় আচ্ছা বারো নম্বরের একটা নোটস তোমার দু থেকে আড়াই পেজ লিখলেই যথেষ্ট এর বেশি লিখার আর প্রয়োজন নেই তো যাই হোক যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুনি তারা অবশ্যই দেওয়া ভিডিওটি নিচে রেড পেন দিয়ে লিখা আছে সাবস্ক্রাইব সেখানে সাবস্ক্রাইবে প্রেস করে পাশে দেওয়া একটা বেল আইকন আসবে সেই বেল আইকনে প্রেস করে দেওয়া নেক্সট টাইম থেকে যখন আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি নিশ্চয়ই একটা লাইক তো দিতেই পারো তাই না কিন্তু লাইক কিন্তু আমি ভিডিওতে পাচ্ছি না সুতরাং আমার এনার্জিটা করতে থাকে বলো তোমরা যদি এনার্জি না দাও তাহলে এনার্জিটা করতে পাবো আমি নেক্সট টাইম ঠিক আছে তাহলে নেক্সট টাইম কিন্তু আর ভিডিও বানানোর কোনো এনার্জি পাবো না আজকে তোমরা বলছো যে স্যার এটা দিন সেটা দিন ওটা দেই সেটা দেই কমেন্ট করছো না ভিডিওগুলোতে কোনো লাইক পাচ্ছি না তাহলে আমার কি এনার্জি থাকবে এনার্জি থাকবে না সো তোমরা খুব ভালো মতো পড়াশোনা করো তিন তারিখে তোমাদের ডিএসসি পরীক্ষা অল দি বেস্ট প্রত্যেককে আমি আর একটা ভিডিও তোমাদের আপলোড করবো অলঙ্কার সম্পর্কে দু চারটা কালকে আমি দিয়ে দিব দেন তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে যে ডিএসসি বেঙ্গলি নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে পারবে পাশের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না আমি তো আছি তোমাদের সাথে সবসময় যতগুলো সেমিস্টার আছো আমি সাথে আছি থ্যাংক ইউ সো মাছ আজকে এতটুকুই থ্যাংক ইউ